ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഈ സി ലേണിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബികോം സെമിസ്റ്റർ വൺ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് അതായത് ഓരോ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിട്ട് പോകേണ്ട ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ വൺ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ചില ഡെഫിനീഷൻസും മീനിങ്ങും ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ അതൊന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അതുപോലെ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നാച്ചുറൽ സ്കോപ്പ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒരു ത്രീ മാർക്സിന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും അതുപോലെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നാച്ചുറൽ സ്കോപ്പ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അതുപോലെ എക്കണോമിക്സും മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അതുപോലെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് പ്ലാനിങ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടേംസ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആ രണ്ട് ടേംസും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അതുപോലെ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിന് അതർ ഡിസിപ്ലിൻസും ആയുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സും മൈക്രോ എക്കണോമിക്സും ആയുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അതുപോലെ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സും മാക്രോ എക്കണോമിക്സും ആയിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും ആയിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ്ങും ആയിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ചും ആയിട്ട് ഓരോന്നായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അതുപോലെ ബേസിക് എക്കണോമിക് ടൂൾസ് ഉണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിലെ മാനേജറൽ എക്കണോമിക്സിലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്കണോമിക് ടൂൾസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ സോ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം സോ ആ എക്കണോമിക് ടൂൾസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അതുപോലെ റോൾ ഓഫ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിസ്റ്റ് അതുപോലെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിസ്റ്റ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു സിക്സ് മാർക്സിനൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റോൾ ഓഫ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിസ്റ്റ് അത് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂള് തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ എന്നൊരു മൊഡ്യൂളാണ് സോ ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് കാർഡിനൽ അനാലിസിസ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം അതുപോലെ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് കാർഡിനൽ അനാലിസിസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ജസ്റ്റ് പഠിച്ചാൽ പോരെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അസംഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതെല്ലാം പഠിക്കണം ഇതിൻ്റെ അസംഷൻസ് ഒക്കെ സിക്സ് മാർക്സിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ കാർഡിനൽ അനാലിസിസ് പഠിക്കാം ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി പഠിക്കുക അതുപോലെ കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഓർഡിനൽ അപ്രോച്ച് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം അതുപോലെ ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് അനാലിസിസ് അതുപോലെ ഇൻഡിഫറൻസ് കറവിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം കേട്ടോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അതുപോലെ കൺസ്യൂമർ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഈ ഓരോ കോൺസെപ്റ്റും നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എല്ലാത്തിൻ്റെ അസംഷൻസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അതുപോലെ ഇൻകം കൺസംഷൻ കറവും പ്രൈസ് കൺസംഷൻ കറവും എന്താണ് ഇൻകം എഫക്റ്റ് എന്താണ് പ്രൈസ് എഫക്റ്റ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കേവ്സ് കൺസംഷൻ കേവ് എന്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം വരച്ച ചേർത്തന നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും സോ ഇൻകം കൺസംഷൻ കറവ് പ്രൈസ് കൺസംഷൻ കറവ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഹിക്സിയൻ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് പ്രൈസ് എഫക്ട് ഇൻ ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്ട് ആൻഡ് ഇൻകം എഫക്റ്റ് അത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അതുപോലെ നോർമൽ ഗുഡ്സിൽ ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സിൽ ജിഫൻ ഗുഡ്സിൽ ഓരോന്നിലുള്ള ഡിമാൻഡ് കറവ് എങ്ങനെയാണ് വരിക എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം
സോ അതെന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കുക അതുപോലെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഇക്ലിബ്രിയം ഓഫ് ഫേം ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഷോർട്ട് റൺ ആൻഡ് ലോങ് റൺ സപ്ലൈ കേഴ്സ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആണ് ഓരോന്നിലും പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലെ പ്രൈസ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറ്റർമിനേഷൻ മോണോപോളിയിലെ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അതുപോലെ പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് എന്താണ് പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അതുപോലെ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനും മോണോപോളിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ മോണോപോളിയും പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്ഡ് അതുപോലെ മോണോപോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷനിൽ പ്രൈസ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അതുപോലെ ഒളിഗോപോളിയിലും ഇത് ഇതിലും ഇതുപോലെ പ്രൈസ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറ്റർമിനേഷൻ പഠിക്കണം അതുപോലെ പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം കൊലി കൊല്യൂസീവ് ഒളിഗോപ്പോളി എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം കിങ്ങിഡ് ഡിമാൻഡ് കറിവ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പും കൊല്യൂസീവ് ഒളിഗോപ്പോളിയൊക്കെ പഠിക്കാം അതുപോലെ പറഞ്ഞു പ്രൈസ് പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ത്രീ മാർക്സിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഇതൊക്കെയാണ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് അടുത്തത് മൊഡ്യൂൾ ഫോർ ആണ് ആൻഡ് ഓവർ വ്യൂ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി എന്നുള്ളതാണ് ആ മൊഡ്യൂൾ സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി സിൻസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിൽ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജി ഡി പി ഇൻകം ടോട്ടൽ ഇൻകം അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി വയ്ക്കുക അതുപോലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ബേസിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയാണ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയുടെ ബേസിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്കാണ് ചോദിക്കാൻ വളരെയധികം സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ബേസിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി അതുപോലെ ഫാക്ടേഴ്സ് ദ ലെഡ് ടു ദ ഓപ്പണിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഓപ്പൺ അപ്പ് ആവാനുള്ള അതിന് കാരണമായ കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി അണ്ടർ ഡബ്ല്യു ടി ഒ റീജിം ഇത് നമുക്ക് ഒരു ടെൻ മാർക്സിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡബ്ല്യു ടി ഒ റീജിമിൻ്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പോവേർട്ടി ഇൻ ഇക്വാലിറ്റി ഇൻ ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇത്രയാണ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്യൂസ് ഇത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിക്സ് മാർക്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ മാർക്സിനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി അതുപോലെ ദ റോൾ ഓഫ് പാരലൽ എക്കോണമി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സിക്സ് മാർക്സിന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് റോൾ ഓഫ് പാരലൽ എക്കോണമി അതുപോലെ റോൾ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ മാർക്കറ്റ് എക്കോണമി അതും നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയുടെ ബേസിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുക ഫാക്ടേഴ്സ് പഠിക്കുക ഫാക്ടേഴ്സ് ദ ലഡ് ടു ദ ഓപ്പണിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി അണ്ടർ ഡബ്ല്യു ടി ഒ റീജിം അതുപോലെ ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി റോൾ ഓഫ് പാരലൽ എക്കോണമി റോൾ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യ മാർക്കറ്റ് എക്കോണമി ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ നിന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ടത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ടത് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് പോളിസി പഠിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫ്ലെക്സിബിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടും പഠിക്കണം അതുപോലെ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഒന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യസ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഇന്ത്യസ് ഫോറിൻ ട്രേഡിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നുമല്ല ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് എം എൻ സീസ്